بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث میں ہمیں دجال کے خروج کے بارے میں ذکر ملتا ہے اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات قرآن میں واضح کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد کہ آمد تک کوئی اور پیغمبر یا نبی نہیں آئے گا چنانچہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اجاز تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی رہنمائی کے لیے اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے فرامین جاری کیے جن کے موضوعات حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر اس کائنات کے اختتام تک تھے قیامت کے دن کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علامات بتائیں ان علامات کبرا میں سے ایک علامت دجال کی آمد بھی ہے تو آج کی اس ویڈیو کا موضوع یہی فتنہ دجال ہے اور آپ سب کو ہم یہ بتائیں گے کہ کس طرح دجال کی آمد کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقریباً ساڑھے چودہ سو برس پہلے بتایا گیا ایک فرمان پورا ہوا ہے اور نبی صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی آمد اس کے مدینہ پر حملے اور مدینہ سے باہر کے امگا کے بارے میں جو اشارات دیے ہیں وہ کیسے ظہور پذیر ہو چکے ہیں تو مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک مکمل دیکھیں اور اگر پسند آئے تو لائک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں دجال دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا ماخذ دجل اور فریب ہے تو اس سے تو یہی معلوم ہوا ہے کہ دجال وہ فرد یا سسٹم ہے جو اپنے پراپی گنڈا اور مکرو فریب کے ذریعے مومنین کو اللہ تعالی کی راہ سے بہکائے گا اور ہٹائے گا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ دور مستند احادیث کی روشنی میں اہم ترین اور قیامت کے نزدیک ترین دور ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متعدد احادیث میں دجال کی آمد سے قبل حالات کے اشارے دیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سابع کرام رضوان اللہ علیہ اجمین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ دجال کی آمد سے چند سال قبل مکرو فریب کے سال ہوں گے پھر زمانہ آخر کی ایک نشانی بتاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمانے آپس میں بہت قریب نہ ہو جائیں سال مہینوں کے برابر مہینے ہفتے کے برابر ہفتے دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے وقت تیزی سے گزرے گا اور وقت میں سے برکت ختم کر دی جائے گی اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر کے نہروں کی طرح بنا دیا گیا ہے اور اس کی عمارتیں پہاڑ کی چوٹیوں کے برابر ہو گئی ہیں تو جان لو معاملہ سر پر آ گیا ہے آج مکہ مکرمہ کے موجودہ حالات اور عمارتوں کو دیکھیں تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے زمانے میں پہنچ چکا ہے وہاں کی عمارات پہاڑوں سے اونچی ہوتی جا رہی ہیں اور مکہ کے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر سرنگوں کا جال بچھا دیا گیا ہے ہم مسلمانوں کا کامل ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بات بھی نکلی وہ روز قیامت سے پہلے ضرور بضرور پوری ہو کر رہے گی اور جس کا اس پر کامل ایمان نہیں وہ کم از کم مسلمان تو نہیں ہو سکتا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے خروج کے متعلق بات کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال کا خروج مشرق کی جانب سے ہوگا وہ نکلنے کے بعد ہر شہر اور بستی میں جائے گا لیکن وہ مکہ تو المکرمہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا اس وقت مدینہ کے سات دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے پیرا دے رہے ہوں گے تو خواتین و حضرات میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی پورا ہو چکا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں داخلے کے سات راستے ہیں یہی وہ سات مرکزی راستے ہیں جنہیں ابواب یعنی دروازے بھی کہا جا سکتا ہے ان میں سے پہلا راستہ جدہ سے آنے والا ہے دوسرا راستہ مکہ سے مدینہ کی طرف آنے والا ہے تیسرا ربیہ سے آنے والا راستہ ہے چوتھا ایئرپورٹ کے شہر کی طرف آنے والا راستہ ہے پانچواں راستہ تبوک سے مدینہ کی طرف آنے والا روڈ ہے جبکہ باقی دو راستے وہ ہیں جو مضافاتی علاقوں سے مدینہ المنورہ کی طرف آتے ہیں اب اہل ایمان اور باشعور لوگوں کے لیے انتہائی فکر کا مقام ہے کہ تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا تھا اور بتایا تھا کہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا 
اور وہ مدینہ المنورہ کا رخ اس وقت کرے گا جب مدینہ میں داخلے کے سات رستے ہوں گے مگر چونکہ ہر انٹری پر یعنی داخل ہونے کی جگہ پر فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے غیبی فرشتے مقرر کر رکھے ہوں گے چنانچہ وہ مدینہ پاک میں داخل نہیں ہو سکے گا ایک اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زمانہ آخر میں دجال اپنے دوستوں یعنی مختلف ایڈجنٹس انگریز حاکم دوسرے مذاہب کے لوگ اور مسلمانوں کے نام نہاد حکمران جو اس کے ساتھ ہوں گے جب دجال اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ اوہد پہاڑ پر چڑھے گا تو اس کو مقدس و محترم مسجد نبوی نظر آئے گی اور اس وقت وہ انتہائی بے بسی سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب اشارہ کر کے اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ کیا تم لوگ وہ سفید محل دیکھ رہے ہو وہ احمد کا سفید محل ہے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے تو خواتین و حضرات ذرا خود ہی سوچئے اور غور کیجئے کہ اس وقت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کھجور کے شہتیروں اور سادہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی مگر آج ہم سب اپنے کمپیوٹر لیپ ٹاپ اور گھروں میں بیٹھ کر اپنے موبائلز پر اسی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصویر نکال کر دیکھیں اور خود فیصلہ کریں کہ کیا اب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک خوبصورت سفید محل میں تبدیل نہیں ہو چکی تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس ملون دجال کا دور آ سکتا ہے یا نہیں اگر موجودہ خراب ترین بلکہ بدترین حالات و واقعات کو سنجیدگی اور غور و فکر سے دیکھا جائے تو لگتا نہیں کہ فتنہ دجال کے اصل کردار کی آمد زیادہ دور ہے بہرحال غیب کا علم تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس کی آمد اب کچھ زیادہ دور نہیں رہ گئی اسی طرح دجال کی آمد کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جو حالیہ دور میں پوری ہوئی ہے دجال پیلس کے بارے میں ہے اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جب دجال مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو پائے گا تو وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اور اپنے اس محل سے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی کو دیکھے گا اور اپنی بربادی سے پہلے اپنے ساتھیوں کو مسجد نبی کی طرف اشارہ کر کے بتاتا رہے گا کہ وہ دیکھو احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفید محل تو خواتین و حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً ساڑھے چودہ سو سال پہلے دجال کے جس آستانے جس جگہ کا ذکر فرمایا کہ وہ مدینہ سے باہر ایک پہاڑی پر قیام کرے گا اس پہاڑی کو آج جبل حبشی کے نام سے پکارا جاتا ہے اور اس پر ایک محل بھی تعمیر ہو چکا ہے جسے کنگڈم پیلس کا نام دیا گیا ہے مذہبی رہنماؤں اور علماء کے اعتراض کے باوجود نہ تو اس محل کی تعمیر کو روکا گیا اور نہ ہی اس کی جگہ تبدیل کر کے کہیں اور اس کے بنانے کی منظوری دی گئی کنگڈم پیلس اپنی تعمیر کے بعد بالکل ویران پڑا ہے اس محل کی طرف بس ایک ہی رستہ جاتا ہے جہاں سے کسی بھی عام شخص کو گزرنا منع ہے مدینہ سے کچھ فاصلے پر تعمیر کیا جانے والا یہ محل جس کا نقشہ ٹرائی اینگل اور پیرامڈ سٹائل سے بھرا پڑا ہے یہاں کے مقامی لوگ بھی اسے کنگڈم پیلس کی بجائے دجال پیلس کہہ کر مخاطب کرتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ پر غور کیا جائے تو اس جبل حبشی پر تعمیر شدہ محل سے لے کر مدینہ منورہ تک آبادکاری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے اور ابھی تک اس محل میں کوئی آ کر آباد نہیں ہوا ہے چنانچہ اس بات کو تقویت مل رہی ہے کہ لوگوں کے خیال میں یہی وہ دجال پیلس ہے جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے چودہ سو بس پہلے بتایا تھا اور یہ صرف دجال کی آمد کے ساتھ ہی آباد ہوگا اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ سعودی عربیہ میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں حتیٰ کہ پچھلے دنوں یہ خبر بھی آئی کہ مدینہ منورہ میں بھی فوجی اڈا قائم کیا جانے لگا ہے جس کا بظاہر مقصد یمنی روسی باغیوں سے اس مقدس شہر کو بچانا ہے لیکن کون جانتا ہے کہ حالات کیا کروٹ لیں اور مدینے کا یہی فوجی اڈا دجال کی افواج کے لیے پناہ گاہ ثابت ہو اور ان کے اترنے کی جگہ بن جائے اگر ان ریسنٹلی ہونے والے ڈیولپمنٹس کو دیکھا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کول صادق کو سامنے رکھا جائے تمام ڈاٹس ملائی جائیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہتا کہ ہم زمانے آخر میں داخل ہو چکے ہیں اور دجال کا خروج قریب ہے عام طور پر ہماری سادہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ دجال اپنے مکروح چہرے سمیت اسی طرح ان کے سامنے آ جائے گا 
مگر دوستو اگر معاملہ اتنا ہی سادہ ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنے اصحاب کو اور اپنی امت کو اس فتنے دجال سے کیوں ڈراتے دراصل اس کے مکرو چہرے کے باوجود اس کے کارنامے دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیے جائیں گے کہ لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اگر یہ وہی دجال ہے تو پھر اتنے اچھے کام کیوں کر رہا ہے اور اگر آج بغور دیکھیں تو میڈیا پاور کے ذریعے کسی بھی اچھے شخص کو برا اور کسی ایول سیلف کو اچھا بنا کر پیش کیا جا سکتا ہے اس کی مثال فلمیں نیوز انڈسٹری اور دیگر پروگرامز ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ یہی میڈیا دجال کو ایک مسیحا کے روپ میں پیش کرے گا اور یہ بات تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ دنیا کے تقریباً اسی فیصد میڈیا کو یہودی لابی ہی کنٹرول کرتی ہے اور یہی وجہ ہوگی کہ بہت سے مومنین بھی گمراہ ہو کر دجال کے فتنہ کا شکار ہو جائیں گے اور اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان قرآن و سنت کا باقاعدہ مطالعہ کرتا رہے ان تمام نشانیوں کو دیکھتا رہے جو نبی صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چودہ صدیاں پہلے ہی ہمیں بتا دی تھی آئیں اس ویڈیو کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کے حضور یہی دعا کریں کہ ہم سب کی زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مطابق ڈھال دے اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور ان معلومات کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں جزاک اللہ